。你学孩子学吧。孩子又会不会说呀？你说。大家好。现在呢，我又出去拍视频了，要大嫂帮忙看孩子心他两个。大家好，我来自老挝，在养马力。今天呢，要给大家分享一个问题。我收到网友的信息说：“玛丽，听说老挝和越南关系很好，也听说老挝和中国关系很好。那么，在老挝人眼中是怎么看待中国和越南？”这个问题的话，说来要话长，要从头说到尾。说实话，四十年前呢，我们老挝是跟着越南混的。为什么我们老挝不跟着泰国混，不跟着其他国家混，要跟着越南？然后呢？因为之前我们老挝打仗的时候呢，是越南来帮助，我们老挝才会打赢这一次。从一九七五年开始呢，我们老挝和越南就像两兄弟一样那么相爱。老挝跟着越南后呢，就是靠啊、呃、农业挣钱；老挝势力多。都是靠卖木材厂，靠种地挣钱。之前我小的时候呢，如果一个人去越南上大学回来呢，就感觉特别特别了不起，很多人都是羡慕他。但是后来呢，我们老挝就跟着中国后了。为什么要跟着中国后呢？因为跟着中国后是靠工业挣钱。老挝有煤工河，长过去的很长很长的。可以建好几个电站，所以呢，中国去老挝建了好几个的电站，发的电呢不止我们老挝国家用，还可以啊卖到外国去，挣了不少钱。中国帮助老挝挣的太多太多了，帮助老挝修铁路、修高速路等等。现在呢，在老挝大部分的人都是喜欢来写中文来说汉字。如果你学会中文的话，你找工作也好找，找到工作工资也是挺高的。如果你不会中文的话，你找工作特别不好找。虽然找到工作了，工资也是很低很低的，因为在老挝现在大部分的地方上班都是中国人开的。在老挝呢，也有越南人啊、呃、做生意，但是一般的大生意都是中国人做，越南人就是做一些小生意。所以呢，呃，他们从越南来到了我做生意，只顾他们自己的人干活就行了，不需要很多人来帮忙。但是中国人就不一样了，中国人从中国去了我做生意的话，他们都是做了很大的生意，需要很多人来帮他们干活。所以呢。啊，如果你会中文的话，就是特别好找工作。不是你为了找工作，一些做生意的人呢，也是来学中文。你学会中文啦，你找工作也好找。你做生意也是好跟中国人交流。在老挝，现在大部分的饭店、酒店等等，他们都会写老挝字，然后写。中国字，因为他们不写中国字的话，有的中国人如果过这个路不知道这个地方是饭店，不知道这个地方是酒店，所以呢，大部分的都会写老挝字和啊、呃、中国字，也有的写啊英语、写越南，但是就是特别重要的一些啊、呃、地方他们才会写的，大部分的酒店、饭店。都是写中国和老挝的字就可以了，因为在老挝现在呢，中国人特别特别多，越南人呢也有，但是很少。大部分的学生上完高中，很多都是选择来中国上大学。如果谁能考上来中国上大学呢，就是家里人都特别开心，亲戚朋友都是很羡慕，感觉到的呃特别厉害，才能考上来中国留大学。现在呢，很多。啊，老挝学生，无论是上初中、高中，他们都是去学补习班，学那个中文，也有去学其他的法语，但是最多的就是来学中文。他们为了上完高中能来中国上大学，如果说他们不能来中国上大学，在老挝那边上大学也可以，但是上完大学呢，特别难找工作。有很多老挝人在老挝上完大学，啊，找工作不好找。虽然找到工作了，都没有工资，你要给国家上班三到五年才能有工资。所以呢，啊，大部分的人上完高中，如果说
呃，考不到什么好的大学的话，他们直接不上大学了。他们来学那个补习班，来学中文，学上一年，然后他们就可以出来工作，工资也是挺高的。所以呢，现在在我们老挝人的眼中呢，还是喜欢来学中文，来学汉字。越南的话，就是你喜欢也可以学，你不喜欢也是没有必要去学，因为你学会了也是帮助不了你多少的。现在很多人去越南上了大学回来，也有的找到。工作，但是也有的找不到工作。但是来中国上大学就不一样了，在中国上完大学回到老挝工作也好找。如果你有钱呢，自己开一个补习班，教小孩子学中文也挣了不少钱。如果你想在中国这边生活，那么你也是可以在中国这边找工作。如果找到工作了，也是可以进去在中国生活。我们老挝人现在来学普通话，来学汉字，也是为了。以后自己能过上吃穿不愁的生活，只有会说普通话、会写汉字，才会有更好的机会来帮助自己，有更多的能力，挣更多的钱，带上自己一家人过上更好的生活。今天呢，视频就分享到这了，谢谢观看视频，谢谢点赞和关注，下次我们再见啦，拜拜。